再别再饮一杯，让回忆沉醉。行至不老的日月，青山绿水，含情跨马展翅。尽了排骨入退，鸟情飞，这一生，清朝西北游荡，何去何归？错与对，是与非。化作飞剑，多少失恋生死擦肩，命悬一线，亘古传说作笑谈，关心都轮转。那是谁？啊！怎么会？快走啊，云城，我们去找师尊，不然让木一舟知道的话……哦，好，知道了。你，你这个大傻子，木一舟可是第一宫最强的首席弟子，神魂近十级，赶紧走、嗯，要不然你会有生命危险的。现在走，是不是晚了点儿？表哥，表哥，你总算来了。永恒，就是这小子将你伤成这样的。对，就是他。表哥，你可要给我做主啊！小子，你自废玄功吧，此事我就不再追究。一周师兄，我是三十六宫的穆小兰，这云彻是我师尊新手的弟子，你看能不能？行。就当我给冰云公主面子。多谢。你自废双臂吧。你是脑子有什么问题吗？你说什么？我说，你脑子有问题吗？找打。你来试试。嗯、能接住我三成功力的一拳。还算有点实力，你也不赖嘛，能让我用出一成的实力。哼，希望你的实力也和嘴一样厉害。冰神符，小子，可敢接我一斧？徒儿，你大可来试试。想不到平日那般安静的角落，今日却如此热闹呢。谁？各位同门，是何事使得你们在此大打出手啊？第一宫木一周，见过韩义师兄。禀告师兄，此事起因是这云彻将我堂弟柳航打成重伤，所以我才……不是这样的，韩义师兄，云彻是……先让我看看这位柳航师弟的伤势吧。放心好了，这位云彻师弟下手颇有分寸，柳师弟的伤势并无大碍。不知二位师弟可否给我一份薄面？此事就此接过
。既然韩义师兄这么说了，那我定当遵从。那云师弟这边还有什么问题吗？呆子，快答应我！就依韩义师兄说的做吧。多谢二位师弟能卖我一份薄面。既然如此，啊、我们二人就先告辞了。云彻师弟，暂且留步。这是我的传音印记，以后若有什么难解决的事情，可以通过此印记联系我。多谢韩义师兄。韩义师兄，云彻这人嚣张无礼，你为何对他如此照顾？一周，我这样问你：你在君玄境时，能否在神魂境十级的手中撑下一招呢？那是我没有权利，我……云彻没有你看起来那么简单。冰云公主几千年，只从下界带回云彻一人，足可见他对此人的重视。况且。此人身上让我隐约能感觉到一种霸者之气，假以时日，此人成就绝对不凡。云彻，你怎么就是死心不改？今天要不是遇到韩义师兄，你知不知道会有多危险？我好歹是你师姐，你就算不听我的，但至少事先和我商量一下也好啊。好了，我知道了。大不了以后我别在冰皇宫里，不出去好吧？你知道就好。不过，韩义师兄居然给你留了传音符哎，那可是韩义师兄，韩义师兄啊！嗯嗯嗯，是啊是啊，好棒。啊，你什么态度啊？你知不知道韩义师兄有多了不起啊？韩义师兄身为北风帝国的皇子，已经进入冰皇神殿。实力更是达到了神界境中期，神界境中期吗？而且韩义师兄人长得帅，还很温柔，对所有人都好。还有，那这个韩义师兄还真不简单啊！你什么意思啊？实力高强，为人处事还滴水不漏，只能说此人城府极深。胡说！我看你就是嫉妒韩义师兄那么优秀，啊，对，我太嫉妒了，嫉妒他神洁境的实力。你个小丫头，该不会暗恋他吧？刚好他把传音符给我了，需不需要我帮你撮合一下啊？没，没有，我是要一辈子侍奉师尊的，这辈子不会嫁人的。而且，韩义师兄喜欢的是飞雪师姐，不过飞雪师姐。应该不可能答应韩义师兄就是了，这是为什么？飞雪师姐和大剑王一样，一出生就是冰皇血脉，若是嫁人，修炼进境就会慢好多。据说飞雪师姐和年轻时期的大剑王十分相似，或许未来会成为下一任大剑王，也不一定呢。小丫头，你这么崇拜大剑王吗？那肯定啊。大剑王不仅是我银雪界九十万年中唯一一位神主境界的剑王，而且在神界还是和龙后神女齐名的大美女。什么是龙后神女呢？啊，我都忘记你是土包子了。龙后和神女分别是神界东域和西域最美的美女。切，能有多美？能美得过我的彩衣和雪儿吗？不说这些了。反正你要记住，你答应过我的，最近不要出去惹事。好，好，好，知道了。走吧，一起回去吧。都听你的，小师姐。朝朝气快，刀魂所在，只想大明更当明朝，恨还永不败。微信扫描右方二维码，关注爱奇艺动漫官方微信公众号，回复 N T X S 领取逆天邪神惊喜福利。逆天邪神漫画版已上线，赶紧下载看漫画 A P P， 抢先观看吧！